des adolescents qui dorment chaque nuit au salon par manque de place entre canapé et lit d'appoint. Une soixantenaire handicapée qui vit dans une caravane toute l'année. Un studio au mur moisi, occupé par un jeune actif. Un homme de 76 ans qui doit se doucher à la piscine publique. Que ce soit suite à une perte d'emploi, un problème de santé ou en raison d'une famille endettée, ils et elles sont mal logés. Un fléau qui touche des milliers de personnes en Suisse. On est huit avec deux chiens, donc 68 mètres carrés. Ce n'est pas un appart pour huit personnes. On est quatre dans une chambre. Donc moi, mon mari, il est deux plus petits, donc celui de 5 ans et celle de 1 an. Donc là, il y a notre lit, le lit de celui de 5 ans. On l'a mis à côté du radiateur parce que les pièces, elles sont assez froides. Et tout ici, c'est le berceau de la petite. Depuis 18 mois, Katia et sa famille vivent donc ici, à Merin, en périphérie de Genève. C'est la maman de Katia qui a le bail de l'appartement. Elle ne nous a pas laissé filmer l'intérieur par peur que la régie découvre la suroccupation des lieux. Katia nous reçoit donc chez sa voisine. Mes deux aînés, euh, celui de 20 ans et celle de 15 ans, ils dorment dans le salon. On a enlevé la table d'ici, il y a même ma gamine qui dort encore avec les chiens. Et là, il y a le canapé, euh, celui de 20 ans, qui dort dessus. Et c'est toutes les nuits comme ça Oui. Tous les jours, toute la nuit, depuis un an, un an et trois mois. Et ma mère, euh, elle dort dans la plus petite chambre avec mon petit frère de 18 ans, qui est autiste. Cet appartement de deux chambres coûte 1860 francs par mois. Il est prévu pour trois personnes. Katia et sa famille vivent donc les uns sur les autres au quotidien. Pour manger, c'est impossible. On a juste une petite table dans la cuisine qui fait quatre places. Donc on met d'abord les enfants à manger. Et puis euh, bah, mon grand, il mange devant l'ordi en train de regarder une petite série. Puis moi, mon mari, on mange à la fin. Et euh, ma mère, pareil. Niveau toilette, c'est la galère, parce qu'on a une seule salle de bain et un seul toilette. Alors, c'est la bagarre quand il y a quelqu'un qui reste trop longtemps dans les toilettes. Donc, on doit quand même se bagarrer là-dessus. C'est possible d'avoir une vie de couple Aucune. <rire> Aucune. On n'a pas de relation sexuelle depuis des mois. Et ça affecte aussi, énormément. Pour ne pas vivre en situation de suroccupation, il faudrait au minimum un appartement de trois chambres et un salon pour Katia, son mari et les quatre enfants. Et ça n'est pas qu'une question de confort. Vivre dans un appartement trop exigu peut devenir un enfer. Là, on se marche dessus. Là, on est, on est tous à fleur de peau. On est, on a plus d'intimité. Euh, ma petite, elle a commencé. Ma petite de 15 ans, elle a commencé à faire des escarifications il n'y a pas longtemps. Euh, elle gueule pour qui veut entendre qu'elle en a marre de ne pas avoir son espace, de ne pas avoir son intimité. Elle a eu une tentative de suicide. Euh, elle est suivie. Bon, elle est suivie déjà par une psychologue depuis quelques années parce qu'elle avait des problèmes de concentration à l'école. Mais c'est vrai que cette tentative de suicide et les escarifications, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée et qui me fait que j'essaye de trouver par tous les moyens. désolé C'est fort parce que dès que ça touche un de nos enfants, c'est... On craque un peu. C'est pour retrouver sa mère que Katia est venue en Suisse en 2005. D'abord femme de ménage, elle devient jardinière puis nounou avant de travailler des années dans la restauration. Aujourd'hui, Katia a un permis C. Elle s'occupe de personnes âgées. Côté logement aussi, Katia a beaucoup bougé en cause des revenus irréguliers et des poursuites qu'elle traîne de ses années de débrouille. 
J'ai toujours eu des petits appartements, toujours des studios, toujours euh, en colocation avec quelqu'un, euh, squatter chez un parent. On a dormi euh, trois jours dans une cave, quatre jours dans une voiture et on a vécu sept mois dans une caravane euh, à Versoix. Jamais eu vraiment un espace correct pour mes enfants. En 2012, Katia, son compagnon et ses deux enfants trouvent un appartement en sous-location. Ils peuvent enfin poser leurs valises. Et en 2018, la famille s'agrandit. Mais peu après, Katia découvre que son appartement d'alors, comme tout l'immeuble, est infesté de punaises de lit. Donc ça, ouais, ça c'est le, le travail des punaises. Et c'est une démangeaison que je ne peux pas expliquer. J'ai jamais senti ça de ma vie auparavant. J'ai jeté mes affaires, euh, j'ai congelé quelques habits. Ils ont fait le traitement pendant trois mois, on a repris nos affaires. J'ai acheté quelques meubles. Quelques semaines après, j'étais assise au canapé, je regarde derrière le mur, et puis il y a une punaise qui monte, et puis c'est là que... J'ai ouvert ma gueule en disant, voilà, il faut que vous fassiez quelque chose parce qu'il y a déjà le, la société de traitement qui dit qu'il faut changer tout ce qui est parquet et plainte. Le propriétaire, il n'était pas d'accord de payer les frais de changement du parquet de tout l'appartement. Il voulait qu'on paye, qu paye de notre poche à l'époque. Je n'étais pas trop d'accord. Qui doit assumer l'élimination des punaises de lit, la désinfection et la congélation des affaires personnelles locataire ou propriétaire. Légalement, la réponse n'est pas unanime. Dans le cas présent, comme Katia Soulou l'appartement, elle ne peut pas se battre comme le ferait un locataire. Alors, après quelques mois de délai, elle et sa famille doivent quitter les lieux. Katia se porte candidate pour plusieurs appartements sans succès, car le ménage est toujours dans une situation financière fragile. Aujourd'hui, Katia rembourse ses dettes et a pu radier la plupart de ses poursuites. Mais pour l'instant, pas d'autre choix que de vivre avec sa famille entassée chez sa mère. En Suisse, près de 6% des gens vivent en situation de suroccupation d'un logement. C'est une des formes de cette notion floue qu'est le mal logement, aux côtés de l'insalubrité ou de l'absence d'un espace à soi, par exemple. Ce qui est clair, c'est que ce fléau touche davantage les classes populaires, urbaines et d'origine étrangère. Souvent, on trouve aussi la présence de poursuites. C'est le cas pour Diego. Né au Portugal, il arrive en Suisse en 2006 et travaille depuis dans la restauration. À 36 ans, il vit près de Neuchâtel, dans un studio misérable. Ce ne sont pas de bonnes conditions. J'ai un peu honte. Il y a... C'est la humidité. Beaucoup. Ici, c'est canapé. Ici, je vais dormir. S'ouvrir, il n'y a pas de place. Je commence là, dos. Vous avez mal au dos Oui, c'est normal. Je commence. C'est normal. C'est un pas lit. Parce qu'il n'y a pas de place. So, J'achète un lit ou j'achète un canapé. Le propriétaire m'a laissé un pot de peinture. Il m'a dit que si je voulais repeindre, je pouvais le faire. T'as vente, hein Pourtant, ces moisissures noires ne sont pas anodines. Elles peuvent notamment causer de graves problèmes respiratoires. Quand vous êtes ici, à la maison, vous toussez toujours Oui. C'est pas normal Oui, je sais, mais... Je... Comme vous dites, il n'y a pas autre à la maison, sinon vous dormez où C'est pour ça. Diego a le permis C et travaille depuis deux ans dans les cuisines d'une maison pour personnes âgées. J'ai commencé à travailler dans le canton de Lucerne où je faisais la plonge. Et ensuite, je suis allé à Berne pour faire les petits déjeuners dans un hôtel. Ensuite, j'ai changé de travail j'ai commencé à faire des livraisons. À l'hôtel, je ne me souviens plus combien je gagnais, mais le logement était compris. C'était 2000 ou 2100 francs. Après, comme livreur, c'était 3100. 
Il y a une dizaine d'années, Diego entame une relation. Le couple s'installe près de Neuchâtel et fonctionne ainsi. Lui ramène les sous et elle gère l'argent du ménage et paye les factures. Du moins, c'est ce qu'il croit. Je vivais alors avec ma copine, c'est là que les problèmes ont commencé, les dettes. Je pensais qu'on payait et voilà. Les policiers sont venus à la maison, je ne savais pas pourquoi, et ils m'ont simplement dit de me présenter tel jour à l'hôtel de police. Et c'est là-bas que j'ai découvert la situation. Je ne payais pas d'impôts depuis 5 ou 6 ans. Et le problème ne concerne pas seulement les impôts, mais toutes les factures. Résultat, des dettes stratosphériques. 135 000. Mais déjà payé 15 000, déjà. Pour rembourser ses dettes, l'État ponctionne 1200 francs sur son salaire mensuel de 3700 francs. Alors, avec de tels revenus et des poursuites, Diego n'a pas trouvé mieux que son studio. Après, ici, c'est la douche. C'est la même chose. La humidité, c'est... Il y a l'aération dans la douche Non, il n'y a pas l'aération, c'est un... C'est un trou. Oui, c'est un trou. C'est cher. C'est vraiment cher. 800 francs chaque mois pour ça, c'est absurde. Selon la loi, le propriétaire ne peut louer un appartement que s'il est habitable, ce qui n'est pas le cas ici. Mais pour les plus précaires comme Diego, faire valoir ses droits représente un risque, celui de se retrouver sans logement. Alors, cette population doit souvent accepter les conditions de bailleurs sans foi ni loi, actifs sur le marché inofficiel. L'appartement actuel de Diego est ainsi largement mieux que celui qu'il occupait avant. En ville de Neuchâtel, il payait 900 francs par mois cette cave minuscule et sans fenêtre, à laquelle la logeuse accédait quand bon lui semblait. Là, entre la table et le lit, il n'y avait pas de place pour passer. Il fallait passer par-dessus le lit pour sortir de la pièce. Je ne croyais pas que ma vie serait comme ça. Je ne la souhaite à personne. En Suisse, 600 000 personnes sont touchées par la pauvreté. Elles consacrent souvent plus du tiers de leurs revenus pour se loger et doivent donc renier sur d'autres dépenses, formation, santé, alimentation, ce qui les installe souvent durablement dans la pauvreté. Alors, certaines personnes modestes choisissent de s'affranchir des bailleurs traditionnels. À Pracholet, sur les hauts de Lausanne, à 900 mètres d'altitude, une cinquantaine de résidentes et de résidents vivent toute l'année au camping. Claudine a 60 ans. Elle a travaillé presque toute sa vie et pourtant, elle ne peut pas se loger correctement aujourd'hui. Pourquoi vous faites pas ça à la maison parce que j'ai pas l'eau l'hiver à la maison. Et à cause du gel dans les tuyaux, euh, le, le gérant, il, il coupe l'eau. Sinon, ça fait péter des conduites dans le camping. C'est la huitième année de Claudine au camping. Elle loue sa place entre 400 et 600 francs par mois en fonction des saisons. La caravane, par contre, est à elle. Récup et bricolage ont permis de rendre le lieu habitable, même en hiver. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ici, la vie est rude. Au moment, au mois de novembre, il coupe l'eau. Là, il n'y a que les résidents à l'année. Et là, ben, il fait froid. Il faut aller chercher l'eau au sanitaire. Moi, j'ai eu des hivers où je devais casser la glace dans mes bidons pour mettre l'eau euh, dans les toilettes. Euh, casser la glace avec la hache, quoi. Je chauffe au radiateur la nuit entre 8 et 10, pour pas que ça gèle. Dedans, je dors à 14, mais ça va, hein, j'ai deux, j'ai deux duvets, c'est bon. C'est au moment où on se lève pour aller aux toilettes que là, ça, ça caille. Et autrement, je vis à 18. Ici, on est à 18. Difficile de chauffer davantage avec l'aide sociale qui lui assure chaque mois d'hiver à peine plus de 2000 francs. Bonjour. 
quand j'ai payé toutes mes factures, vraiment, il me reste, je pense, 200 francs. Vous devez vous priver au niveau nourriture Ouais. Je me prive de viande. Mais c'est cher. Et de fromage aussi. Le fromage est, est des fois même plus cher que la viande. Vivre ici n'est pas un choix pour Claudine. Elle a été une femme parfaitement intégrée et active. Vendeuse de vêtements, puis de téléphone, gérante de vidéoclub, secrétaire de direction dans la construction, etc., etc., jusqu'à ce que son corps dise stop il y a huit ans. J'ai eu mes premiers accidents, donc opération déjà de tous les doigts arceaux. Après, j'ai eu l'opération des deux biceps qui m'ont changé. J'ai des biceps en élastique. Euh, après, j'ai été opérée bah, ici en haut, des, des nerfs de, de la nuque là-dessus. Euh, donc, euh, au fur et à mesure, les opérations, opérations, opérations. Donc, euh, voilà, là, j'ai arrêt, vraiment arrêté de travailler. Et c'est alors que le propriétaire qui lui loue un appartement près de Moudon décide de vendre. Claudine se met en quête d'un nouveau logement. Après trois mois de recherches infructueuses, elle se souvient de ce camping où elle avait des amis. Car ici, la solidarité entre voisines permet de s'en sortir malgré les conditions. Ouais. T'as de nouveau des infiltrations Non, ça a été. Pile chaud, ça va J'ai chauffé un tout petit moment ce matin quand je me suis levée parce qu'il faisait... Ouf, il faisait 10. Mais c'est quand même un hiver, un hiver bizarre. Mais c'est pas le premier hein, qu'on est sec comme ça. Oui, mais et pas de neige. Euh, l'hiver passé, c'était pas besoin de monter hein. sur le toit. Oui, oui l'hiver dernier, je suis montée sur le toit pour déneiger. Aujourd'hui, la vie au camping devient trop difficile pour Claudine. L'été dernier, elle s'est sectionné le pouce en fermant la portière d'une voiture. Depuis, elle doit réapprendre des gestes du quotidien et aussi renoncer à certaines tâches. Ça va plus au camping. Oui, vous m'avez Je peux, je peux plus rien faire, je peux plus bricoler. Euh... Euh, c'est quoi comme bricolage euh, ben Avec un tournevis, revisser le... Je tiens oui. pas un tournevis. Oh, ça fait du bien. Je peux vous prendre chez moi, s'il vous plaît <rire> Claudine cherche donc un petit appartement entre Lausanne et Avanche. Mais pour les locataires comme elle, les offres ne courent pas les rues. La pénurie de logements bon marché est un problème partout en Suisse romande et particulièrement à Genève. Des milliers d'appartements manquent pour garantir un marché sain. Et ce sont les plus précaires qui en souffrent les premiers. Suisse, d'origine irakienne, Jafar habite ici depuis 1982. Il y a un an, ce paisible retraité vivait encore avec sa femme et leur fils dans un appartement confortable. Puis, sa vie bascule. Le couple se sépare et dans l'urgence, Jafar trouve une chambre dans les petites annonces. Pas de régie officielle ni de propriétaire annoncé. Quand il toque, à l'adresse indiquée dans le quartier des Avanchés à Genève, une dame âgée lui ouvre. J'amène ma, ma valise, elle dit on met une valise, pas plus. Ouais. Je dis d'accord, pas problème. Impossible pour nous de filmer l'intérieur de l'appartement comme la location n'est pas officielle. Voilà. C'est ma chambre comme j'habite. Voilà à quoi ressemble la pièce qu'il paye 880 francs par mois. Ça fait 3 mètres sur 3 mètres, je crois. C'est pas grand, non. Là, les lits, 2 mètres. Là, un commande aussi, un peu long. Toute la terroir cassée. La cousine, elle, elle dit ça interdit. Je n'arrive pas à entrer parce que son mari, il est toujours assis là-bas. Moi, je restais dans la chambre, je faire des salades ou de chauffer de. de J'ai le, le truc pour chauffer de l'eau. Je bois les cafés ou des thés, mais il n'y a rien de table pour manger dans la chambre. Seulement, j'ai euh, assis sous le lit. Alors, depuis l'automne dernier, Jafar mange presque tous les midis ici, sur un banc ou au self de cette grande surface. Là, le problème, c'est très cher pour moi. Je ne touche pas beaucoup de l'argent. 
Manger chaque jour sandwich ou snack est un crève-cœur pour celui qui a été cuisinier dans des établissements étoilés. Quand j'arrive à Genève, et je travaille à un restaurant Movambique Cendrier. Et puis, je travaille à l'Intercontinental aussi. Là où tu le précédent comme cuisinier des Orientales Libanais. Et puis, j'ai acheté un restaurant. J'ouvre le restaurant dans le centre de Genève. Je suis bien là-bas. Il y a beaucoup de, de monde. Puis, les affaires périclitent. Jafar se retrouve avec des poursuites. Une fois à l'AVS, ses revenus de retraité ne lui permettent pas de rembourser ses dettes. Cela effraie les régies et l'empêche de trouver un logement mieux que celui-ci, malgré de nombreuses postulations. Alors il vit dans cette chambre aux règles inhumaines. Car en plus de l'interdiction d'utiliser le balcon et la cuisine, Jafar n'a pas non plus accès à la salle de bain. Le très important, c'est la douche dans l'appartement, mais c'est interdit. Elle dit, euh, tu ne douches pas chez moi. C'est ça. Pour se laver, il doit donc venir ici, dans cette piscine publique, à 30 minutes Bonjour, de madame. sa chambre. Alors, c'est un billet pour un personne âgé, s'il vous plaît. Maintenant, c'est l'hiver, c'est très froid. Avec un personne âgé, euh, prendre les douches là-bas, c'est froid pour moi. Et, et, et voilà, c'est comme ça ma vie. En attendant, Jafar, comme tous les mal logés, n'a d'autre choix que de prendre son mal en patience.